നീ ഉണ്മയാ പൊയ്യ ലോകം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വയസ്സ് കൂടി കൂടുന്നു എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സ് തികയുന്നു ലോകത്തിൻ്റെയും എൻ്റെയും വഴിത്തിരിവുകളിലെ ഈ വന്നു നിൽപ്പ് ഒരേ സമയത്തായത് തീർച്ചയും യാദൃച്ഛികമാവാം അല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ യാദൃച്ഛികഥകളാണല്ലോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ ഭാവത്തിൽ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല എത്ര ദൂരം എത്രമാത്രം അധ്വാനം എത്ര മനുഷ്യരുടെ പ്രതിഭകളുടെ സഹായം എത്ര എത്ര പരാജയങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ ചുരിഞ്ഞ സ്നേഹങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെയോ കരുതലുകൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശിരസ് കുനിഞ്ഞു പോകുന്നു നന്ദിയോടെ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു പോകുന്നു കടപ്പാടോടെ കലാപരമായ യാതൊരു പശ്ചാത്തലവുമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അവൻ പോലും ഇച്ഛിക്കാതെ അവനെ എന്തിനായിരുന്നു ആരോ ആ നാടകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എഴുതിയ ആ നാടകം കാലത്തിനും ഏറെ മുൻപേ സഞ്ചരിച്ച ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് അധികം കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു നാടകം അത് കഴിഞ്ഞും അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചതേ ഇല്ലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കായകൽപ്പം എന്ന നാടകത്തിൽ വീണ്ടും അഭിനയിച്ചു ഈ രണ്ട് നാടകത്തിലും ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല നടൻ്റെ സമ്മാനവും വാങ്ങിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ നല്ല നടനായി മാറി അപ്പോഴും അഭിനയം എൻ്റെ ഒരു പാഷനെ അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ വഴി ഇതാണ് എന്ന ബോധ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എല്ലാറ്റിലും സൗഹൃദങ്ങളാണ് എൻ്റെ മുഖത്ത് ചായമിട്ടത് അവരാണ് എന്നിൽ നിന്ന് ഭാവങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് യാതൊരു പരിശീലനവുമില്ലാത്ത ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ല അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മാറുമെന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല പിന്നീട് നവോദയ നിർമ്മിച്ച ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുന്നതും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപേക്ഷ അയച്ചത് പോലും അവരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു നായകനൊന്നുമല്ലായിരുന്നു വില്ലനായിരുന്നു നായകനാവാൻ പോന്ന സൗന്ദര്യമൊന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും എന്തായാലും ആ വില്ലൻ നരേന്ദ്രനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതോടെ ഞാൻ സിനിമയുടെ മായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ചുറ്റുമിരുന്ന് ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലാതെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്പലെന്ന് പോകുന്നു എന്തൊരു ഓട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് സിനിമകൾക്ക് പിന്നെ സിനിമകൾ വന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പിറകെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു കരിയിലെ പോലെ ഞാൻ ഉഴറി പറക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ചിറകുകളായിരുന്നില്ല എന്നെ പറപ്പിച്ചത് മറിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയായിരുന്നു നിലത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറന്ന് പറന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മഹാനദിയുടെ അടിത്തട്ടിലൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന കല്ലിൻ കഷണം പോലെയായിരുന്നു ഞാൻ നദിയുടെ വേഗത്തിനും താളത്തിനും അനുസരിച്ച് ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തു വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കല്ലിനെ എന്ന പോലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശക്തി എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിലെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അശേഷം ബോധ്യമില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് സിനിമകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു ഇത് തന്നെയോ എൻ്റെ മേഖല എന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സമയം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമകൾക്ക് പിറകെ സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഏതൊക്കെയോ വേഷങ്ങൾ ഞാൻ കെട്ടിയാടി ഇന്ന് അവയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവ ഏത് സിനിമയിലേതാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എവിടെ വെച്ചാണ് അവ ചിത്രീകരിച്ചത് എന്ന് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏതോ ഒരു ശക്തി എന്നെക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്താണ് അഭിനയം ആരാണ് അഭിനേതാവ് അഭിനയത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം എന്താണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എത്രയോ തവണ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും സാധിക്കും എന്നും തോന്നുന്നില്ല അഭിനയത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഉത്തരം എനിക്കില്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് യോഷി ഒയിത എന്ന ജാപ്പനീസ് നടൻ
ഞാനെന്ന മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരാളിലേക്ക് മറയുക കഥാപാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴും ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധ്യം നിലനിർത്തുക സിനിമയിലാണെങ്കിൽ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് മുതൽ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും മുഖത്തേക്ക് വീഴുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ വിന്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ ബോധ്യമുള്ളവനായിരിക്കുക ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ തേടി ഞാനെന്ന മനുഷ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചെയ്തത് നല്ല തിരക്കഥകളാണെങ്കിൽ അവ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രം നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരും എഴുത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണത് പിന്നെ സംവിധായകൻ നമ്മെടുക്കാണ് നമ്മിൽ നിന്നും എന്തെടുക്കണം എന്നത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തെടുക്കേണ്ട എന്നതും അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലികളായ എഴുത്തുകാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് അവരാണ് എന്നിലെ നടനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അവരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചത് അവരാണ് എന്നെ ചമയമണിയിച്ചത് അവരാണ് എന്നിലെ സാധ്യതകളെ പുറത്തെടുത്തത് അവരുടെ സ്പർശമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ ഇന്നും ഒരു കാട്ടുശിലയായി ശേഷിച്ചേനെ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വികൃതിയാണ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിലൊരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും സംസ്കൃതം അറിയാത്ത എന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കർണഭാരം പോലുള്ള അതീവ ഭാരമേറിയ ഒരു നാടകം ചെയ്യിച്ചതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും അശേഷം കഥകളി അറിയാത്ത എന്നെ കൊണ്ട് കഥകളിയിലെ മിക്ക വേഷങ്ങളും ആടിച്ചതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും ചുവടുകളിൽ അതിസൂക്ഷ്മത വേണ്ട നൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ നിയോഗിച്ചതിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ തലയെടുപ്പുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാവാൻ കേട്ടൻ പോലുമില്ലാത്ത വേദിയിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിവിട്ട ശക്തിയെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കും ഈ ചെയ്തതെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും അറിയില്ല ഇതിനെ ഒന്നും വിശദീകരിക്കുവാനും എനിക്കറിയില്ല ഇത്രമാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ ഏതോ ശക്തിയുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണമാണ് ഞാൻ എൻ്റേതെന്ന് പറയുവാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്തിനാണ് മോഹൻലാൽ ഇത്തരം സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും എല്ലാ കാലത്തും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിനിമ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും ഉയർന്നു വരാറുള്ളത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ച ആദ്യത്തെ അഭിനയം മുതൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല എൻ്റെ കരിയറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തുകാരെയും സംവിധായകരെയും വിശ്വസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായി കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും എന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് ശോഭിക്കുന്നു ചിലത് മങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒരു സിനിമയുടെ വിജയവും ഞാൻ എൻ്റെ വിജയമായി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരാജയം എൻ്റെ പരാജയമായി മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിഭവങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ അത് ഞാൻ ശിരസിലേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് ശരാശരി മനുഷ്യായസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇതൊരു നാൽക്കവലയാണ് വലിയ വലിയ ആൽമരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കൂട്ടുപാത ഓർമ്മകൾ പോലെ ആ ആൽമരങ്ങളുടെ വീടുകൾ താഴേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നു ഇലകളുടെ ഇരുളിമയിൽ നിന്നും അനേകായിരം പക്ഷികൾ കുറുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അവ എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അതും ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ നാൽക്കൂട്ടപ്പെരി വഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ നടന്നെത്തിയ വഴികളിലേക്ക് നിസ്സംഗം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്നത് ഒ വി വിജയൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ അള്ളാപ്പിച്ച മുല്ലാക്കയുടെ ചോദ്യമാണ് നീ ഉന്മയ പൊയ്യ നീ നിഴലാണോ അതോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ നീ ഭാവമാണോ അതോ വെറും മുഖമാണോ നീ ഏതൊക്കെയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന അതിമാനുഷ്യനാണോ അതോ ഏത് നിമിഷവും വീണുടയാവുന്ന മൺകുടുക്കയാണോ നീ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കണ്ട സിനിമാ സ്വപ്നമാണോ അതോ ഒരു നടൻ കണ്ട സാധാരണ ജീവിത സ്വപ്നമാണോ എൻ്റെ ബോധത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വീശുന്നു അവിടെ അള്ളാപ്പിച്ച മൊല്ലാക്കയുടെ ചോദ്യം കൂടുതൽ ശബ്ദത്തിൽ വിഴങ്ങുന്നു നീ ഉന്മയ പൊയ്യ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ പതിയെ പതിയെ അഴിച്ച് ലോകം മെല്ലെ മെല്ലെ ചലിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെന്നൈയിൽ കടലോരത്തുള്ള വീട്ടിൽ 
ഉദയ അസ്തമയങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ഇരിക്കുന്നു ഉദയത്തിൽ സന്തോഷം നിറയുമ്പോൾ ഓരോ അസ്തമയവും വിഷാദം നിറയ്ക്കുന്നു എല്ലാ ഉദയത്തിനും വേദനാകരമായ ഒരു അസ്തമയം ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ നാൽക്കവലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര തുടരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും പച്ച വെളിച്ചമാണ് കത്തുന്നത് എൻ്റെ തുടർയാത്രയുടെ വേഷം അതിൻ്റെ ഭാവം അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതിൻ്റെ ചുവടുകൾ നിറങ്ങൾ അവയെല്ലാം വ്യക്തമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് ലോകം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതുവരെ കൈപിടിച്ച് കാടുകളും കൊടുമുടികളും കടത്തി രാവുകളും കടവുകളും കടത്തി കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ വീഴാതെ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങാതെ എത്തിച്ചതിന് നന്ദിയോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം മോഹൻലാൽ